എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ലീഡ്സ് കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നിവിടെ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുതിയ പഠന രീതി നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് കൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് വളരെ ദൂരെ നിന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺ വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യത്തോടുകൂടി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ആ ഒരു രീതിയുമായി നിങ്ങൾ താരതമ്യം ഈ ഏറെ വരികയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണിത് ഈ സാധ്യമായത് സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലെ പഠനമായി അല്ലാതെ പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം സംഭവം സംഭവിച്ചു ടെക്നോളജി അല്ലേ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖല നോക്കുകയാണെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഒരു എൻ്റെ കൈത്തുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിരൽത്തുമ്പിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്താൻ സാധിച്ചത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ഈസ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് നമ്മൾ സയൻസിൽ മനസ്സിലാക്കിയ അറിവിനെ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജി അപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ സംസ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഡേ ടു ഡേ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടെക്നോളജി പ്യുവർലി സയൻസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സയൻസ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ സയൻസിന് ബേസിക് സയൻസ് തൊട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആയിരുന്നു അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മൂന്നും ഒന്നിൽ ഉൾക്കൊണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ നയൻത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സയൻസിനെ മൂന്നായിട്ട് മുറുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അതിന് വേറെ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലായിട്ട് വേറെ വേറെ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ബയോളജി കെമിസ്ട്രി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവും ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ നമ്മൾ സയൻസിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന മേഖല എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അല്ലേ ഫിസിക്കൽ വേൾഡിനെ കുറിച്ചുള്ള സയൻസാണ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകം ആ ചുറ്റുപാടുള്ള ലോകത്തിൽ മനുഷ്യരെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലാത്ത ആനിമൽസിൻ്റെ കേസസ് ഉണ്ട് ആനിമൽസിന് പുറമെ നാച്ചുറൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓരോ ഇൻസിഡൻറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സയൻറ്റിഫിക്കായി സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പഠനം നമ്മൾ നയൻത്തിലെ സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് വോളിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ നാല് ചാപ്റ്ററും രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ടേം ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ലൈഫിൽ നേരിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം നമ്മളെ ബ്രെയിനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് അപ്പോൾ ഫിസിക്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ കേട്ട് പേജിലുള്ള വാക്കാണ് ഈ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്താണെന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന് തൽക്കാലം നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്തും ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോഴ്സ് എന്ന പേര് ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക എന്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളത്തിൽ ശക്തി ബലം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ ഈ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് പവറൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യും ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് നല്ല ഫോഴ്സ് വേണം നമുക്ക് ആ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്യാനാശയ എനർജി ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ നിന്ന് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ സോളാർ എൻജിൻ നോക്കുക അതിനാവശ്യമായ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണ് ആ
അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു ഡോർ തുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോളി പുള്ള് ചെയ്യുക ഒരു പശുവിനെ കെട്ടി വരയ്ക്കുക കിടന്ന് വെള്ളം കോരും അങ്ങനെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മസ്കുലർ കോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പലതരം കോഴ്സസിനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പരിചയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത് ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻ കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടാണ് പോവാം നമ്മൾ കാല് തറയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റും എർത്തിലോട്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനെയും എർത്ത് അതിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അതില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലോകം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അത്ര കൗതുകരമായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാറി പറന്ന് നടക്കുകയായിരിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല കാരണം എർത്തിൽ കൃത്യമായ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റും താഴോട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു മാങ്കോ ഒരു മാങ്കോ ട്രെയിൻ താഴോട്ട് ഫോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മാങ്ങ ഈ മാവിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീഴുകയാണെങ്കിൽ ആ താഴോട്ട് അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെ പലതരം എക്സാമ്പിളുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഒന്നും കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അടി അടുത്തല്ലാതെ അകലെ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം ടച്ച് ഇല്ലാതെ അവർക്കിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഈ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിളായി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രോളി പുള്ള് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് അതിനെ തൊടുന്നുണ്ട് അതിന് ഉള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോർ പുഷോർ പുള്ള് ഡോറിനെ തുറക്കുന്നതോ അടയ്ക്കുന്നതോ ഇതാണ് ഒരു പശുവിനെ കാര കെട്ടി വലിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഡ്രോയിങ് ഫെൽ ഫ്രം വെൽ നമ്മൾ ഈ കിണറിൽ വെള്ളം കോരി നോക്കുക തന്നെ നമ്മൾ നേരിട്ട് തൊട്ടുകൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന അവർക്കില് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് എന്നാൽ മറ്റ് ചില കേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന എ മാങ്കോ ഫോളിങ് ഫ്രം എ മാങ്കോ ട്രീ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും മാങ്ങ നല്ല ഒരു മാങ്ങ സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ മഴക്കാലമൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ വേനൽക്കാലത്ത് ഈ സ്കൂൾ പൂട്ടിയ സമയത്ത് നല്ല ഈ മാങ്കോൻ്റെ സീസണാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മാങ്ങ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാങ്ങ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മേൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ് ഈ പഴുത്ത മാങ്ങ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കും അത് ഞെട്ടറ്റാൽ പിന്നെ താഴോട്ടാണ് ഫോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ താഴോട്ട് ഇതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സോ അല്ലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് അവിടെ എർത്ത് മാവിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി മാങ്ങിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഭൂമി താഴത്ത് തന്നെയുള്ളത് മാങ്കോ മുകളാണുള്ളത് അവർക്കിടയിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പരസ്പരം തൊടുന്നില്ല അങ്ങനെ പരസ്പരം ടച്ച് ഇല്ലാതെ അവർക്കിടയിൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഒരു കാന്തം ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെറിയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു പിന്നോ ഒരു ആണിയോ ഒരു ഒരു ചെറിയ അയേണിൻ്റെ പീസ് എന്ത് കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കും ഒരു മാഗ്നറ്റ് വെക്കുന്നു അതിനെ തൊടാതെ കുറച്ച് അകലെ ഒരു പിന്നോ സേഫ്റ്റി പിന്നോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പരസ്പരം ടച്ച് ചെയ്യാതുള്ള നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതേപോലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ക്ലാസ് മുറി നമ്മൾ ചെയ്തൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് തലമുടി നല്ല റബ്ബ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് പേ പീസ്
ഒരു മാങ്ങ വീഴുന്ന താഴോട്ടാണ് തേങ്ങ വീഴുന്ന താഴോട്ടാണ് എന്തും നിങ്ങളൊരു കെട്ടിടത്തിന് പോകുന്ന ചാടുകയാണെങ്കിലും താഴോട്ടേ വീഴും കാരണം ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എപ്പോഴും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺവേഡ്സ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നമ്മൾ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളി പെരുന്നാൾ പരിപാടിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നല്ല ചന്തയൊക്കെ ഉണ്ടോ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെ പലതരം കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പല സാധനങ്ങളുണ്ടാവും കൂടുതൽ നല്ല ബലൂണുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ല പല കളറുള്ള പല ഡിസൈനുള്ള പല ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തൊക്കെ ബലൂൺ അത് തന്നെ സാധാരണ ബലൂൺ അല്ല കുറച്ച് വില കൂടിയ അഞ്ചു റുപ്യ സാധാരണ ബലൂൺ അഞ്ചു റുപ്യയ്ക്ക് വരും അതിന് റേറ്റ് കൂടിയ ചില ബലൂണുകൾ ഉണ്ട് അത്തരം ബലൂണാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള നല്ല വലുപ്പമുള്ളതാണ് വില കൂടിയതാണ് ആ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് ആ കയറ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഈ ഭൂമി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പ്രകാരം എങ്ങോട്ടാണ് വീഴേണ്ടത് താഴോട്ടല്ലേ ഒരു മാങ്ങ വീഴുന്ന പോലെ കല്ല് വീഴുന്നത് താഴോട്ടാണ് വീഴേണ്ടത് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇത് താഴോട്ടല്ല ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ മുകളിലോട്ട് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചു ഒരു പ്രശ്നം രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കാൻ സാധിക്കാറില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മുങ്ങി മുങ്ങി പോകാറല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് വലിയ ഭീമാകാരമായ കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ പഴയ നമ്മൾ ടൈറ്റാനിക് സിനിമ ഒക്കെ കണ്ടതല്ലേ ആ സിനിമയിലൊക്കെ ഉള്ള വലിയ കപ്പലുകൾ വലിയ ഷിപ്പ് വലിയ ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടാരത്തേക്കാൾ വലിയ ഒരു ഒരുപാട് നീളമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വലിയ കപ്പലുകളായിരിക്കും അത്രയും വെയിറ്റുള്ള കപ്പൽ എരുമ്പ് കൊണ്ട് അയൺ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കപ്പലുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല വെള്ളത്തിനകത്ത് അപ്പോൾ അവിടെയും എന്തോ ഒരു ഫാക്ടർ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വലിയ ഷിപ്പിനെ പൊന്തി കിടക്കുമ്പോൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അനുഭവമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേരിട്ട് ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരെ സഹായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ചിലർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യും ചിലവർ വീട്ടിൽ അമ്മയോ വീട്ടുകാരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുക്കുള്ളൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ വീട്ടിലിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെറിയ സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വലിയ മേലാണെങ്കിൽ പണി നടക്കില്ലല്ലോ അതിൽ ചെറിയൊരു പണിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്കുള്ള അടുക്കളയിൽ വെള്ളം കോരി കൊണ്ടുപോകും കിണർന്ന് വെള്ളം കോരും അങ്ങനെ കിണർന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് ഒരു തൊട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു കയറും അതിനുള്ളിൽ ഒരു പുള്ളി ഒരു കപ്പിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അതിലേക്ക് തട്ടി താഴോട്ട് കിടലേക്ക് ഇട്ടു കിടത്തിൽ ബ്ലും നിറ നല്ല ശബ്ദത്തോടു കൂടി അവിടെ അടിച്ച് വീണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി വെള്ളം നിറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ വിടുകയാണെങ്കിൽ കയർ വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും കിടറിന് അടിയിലേക്ക് പോയി നിൽക്കും കാരണം കിടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നത് വെല്ലിൻ്റെ താഴോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് എർത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ താഴോട്ട് എർത്ത് ഗ്രാവിറ്റി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് വെള്ളം കോരുന്നത് ഡ്രോയിങ് വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ ആ തിരിച്ച് വെള്ളം കോരും നമ്മൾ താഴോട്ടാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിലും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അത്രയും ഭാഗം ഈ ഈ ബക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടി പൊന്തി വരുന്ന അത്രയും സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ ചെറിയ ഫോഴ്സ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ആ വാട്ടർ ലെവല് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ലെവൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല ശക്തി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വാട്ടറിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് വെയിറ്റേ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതേ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കിണാലിലോ ഒരു കുളത്തിലോ ഒരു പുഴയിലൊക്കെ കുളിക്കാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടങ്ങൾ നല്ല
ഇതേപോലെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ നല്ല ബക്കറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കും ജസ്റ്റ് നിറയെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു ഒരു നമ്മൾ കളിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന പന്തില്ല റബ്ബർ ബോൾ ആ റബ്ബർ ബോൾ മുക്കി വെക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് താഴെ തൊടിയിച്ച് വെച്ചു നമ്മൾ കൈ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൈ വിടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ റബ്ബർ പന്ത് താഴെ അടി ബോട്ടം ലെവലിൽ പോയി നിൽക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അത് ഞാൻ മുകളിലോട്ടൊന്ന് പൊന്തിപ്പോട്ടു അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ടല്ലേ എല്ലാ വസ്തുക്കളും താഴോട്ടല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് എന്തായാലും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ എടുക്കുമ്പോൾ റബ്ബർ ബോൾ ഒന്ന് പൊന്തി പൊരുന്നത് ഈ റബ്ബർ ബോൾ വേണ്ട നമുക്കൊരു ഒരു മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ എടുക്കുക കാലി എം ടി ബോട്ടിൽ എടുക്കുക എട്ട് ഓപ്പൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ഇതേ വല ചെയ്യാം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മുക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ അങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ ബോൾ പൊന്തി വന്ന പോലെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ പൊന്തി വരും ഈ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അവിടെയും എന്ത് സംഭവിച്ചു ബോളിൻ്റെ കേസിലും മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കേസിലും താഴോട്ടുള്ള ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ട് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ട് താഴെ നിൽക്കേണ്ട ഈ ബോട്ടൽ ലെവലിൽ നിൽക്കേണ്ട സാധനം റേസ് ചെയ്ത് വന്നു ഇതിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പരിചയപ്പെട്ട എല്ലാ ഓബ്ജക്റ്റിനെയും താഴോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് നേരത്തെ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ വിട്ടപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് പോയാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ കൈ വീശുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എയറാണ് അല്ലേ എയറിൻ്റെ അകത്ത് ഓബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്ന എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന കപ്പൽ പൊന്തി കിടക്കുമ്പോഴും ഈ വെള്ളത്തിനടിയിലുള്ള റബ്ബർ ബോളും മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ പൊന്തി കിടക്കുമ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ എന്ന മീഡിയത്തിൽ മുകളിലോട്ട് എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ പൊന്തി പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടറിലും എയറിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ആണ് മീഡിയം എയർ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ തന്നെ മീഡിയം അല്ലെ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയും വാട്ടറിനെയും എയറിനെയും ആ രണ്ട് മീഡിയത്തിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനെയും വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയും ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിനെയും ലിക്വിഡിനെയും വെള്ളത്തെയും വായുവിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ മാറ്ററിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ച സാധനം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് പ്രധാനമായും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഏതൊരു മാറ്ററും ഏതൊരു ഓബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവുക അതിൽ സോളിഡിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡും ഗ്യാസും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡും എയറും എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് തന്നെ ഇതിനെ ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് എന്നും ഗ്യാസ് എന്നും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ന് എയർ എന്ന് ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന വേറെ വേറെ പറയുന്ന പേര് നമുക്ക് ഒറ്റ ടേം ഉപയോഗിക്കാം ആ ടേമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അകത്തോ എയറിൻ്റെ അകത്തോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങോട്ടല്ല ഡൗൺവേഡ് അല്ല അപ്വേഡ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ട് ഡൗൺവേഡ് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് മുകളിലോട്ടാണ് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് പാർഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടോ ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് മുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക പേര് ഒരു പുതിയ പേര് കൊടുത്ത് വിളിക്കും ആ പേരാണ് ബോ എൻഡ് ഫോഴ്സ് പേരാണ് ബോ എൻഡ് ഫോഴ്സ് ബോ എൻ സി എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ബോ എൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബോ എൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ അപ്പോൾ ബോ എൻഡ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു ബലമാണ് അതെവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാ ആ അത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന
the mineral water bottle or a bowl in the bottom level of a bucket filled with water vellam narachu or bucket inde agathu or bowl iniyo or mineral water inde bottle namak adiyil vekka ikka pattathathinte kaaranam thaali namotu aa water apply cheyna point force aanu appo moonu example ay pinne pradhana petta or example aanu nammal paranja objects feel weight loss in water പല വസ്തുക്കൾക്കും വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെയിറ്റ് കുറവ് വെയിറ്റ് ലോസ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കാരണം പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് എക്സ് എക്സാമ്പിളുകളായി ഇതിന് പുറമെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാവും ഡെഡ് സിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം ഡെഡ് സി അല്ലെങ്കിൽ ചാവുകടൽ എന്ന് പറയും ഈ ഡെഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സി അല്ല ഒരു ചെറിയ തടാകം ലേക്ക് മാത്രമാണ് ജോർദാൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും ബൗണ്ടറിയിലുള്ള ഒരു ലേക്കാണ് ആ ലേക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ലേക്കിലെ വെള്ളം അല്ലാതെ ഉള്ളത് നല്ല സലൈനിറ്റി കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ സാൾട്ട് കണ്ടന്റ് കൂടിയ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ വാട്ടറാണുള്ളത് ആ ഡെഡ് സീയിൽ ആളുകൾ മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് പത്രക്കൾ വായിക്കുന്ന പത്രം വായിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡെഡ് സീയിൽ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെ എന്ത് അവർ ഇമേഴ്സ് ആയി പോലെ മുങ്ങി പോകാറില്ല എല്ലാം പൊന്തിക്കിടക്കും അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് സീയിൽ പറഞ്ഞ ഉപ്പ് കൂടുതലാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡെഡ് സീൽ ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പൊന്തിക്കിടക്കാനുള്ളൊരു കാരണം പോയിന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമായിരിക്കും പാരച്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പലർക്കും നേരിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയമുണ്ടാവില്ല ഈ പാരച്യൂട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഈ എയറിൽ നമ്മളൊരു സ്പേസ് പറയുന്ന ഒരു വിമാനത്തിലോ ഹെലികോപ്റ്ററിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് തീപിടുത്തമോ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിയിടിയെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അപകടം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കൊരു സാധ്യത മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാം പുറത്ത് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് റോഡൊന്നും അല്ലല്ലോ ഫുള്ള് വായു ഇങ്ങനെ അല്ലേ കുറേ താഴെ ഭൂമി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മുകളിൽ താഴോട്ട് എടുത്ത് ചാടണം സാധാരണ കേസിൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയാൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുകളിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ചാടേണ്ട ഒരാവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല നല്ലത് വിമാനത്തിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും വേണം എന്നാൽ താഴെ എത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പാരച്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ പാരച്ചൂട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചാടിയുള്ള ഗുണം പാരച്ചൂട്ട് നമ്മൾ ചാടിയിട്ട് ഇവിടെ കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജാക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഒരു സാധനം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബലൂണ് പോലെ അങ്ങ് വിടരും ആ ബലൂണ് പോലെ വിടർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാധാരണ സ്പീഡിൽ താഴോട്ട് വരും അതെ പതുക്കം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു ബോഡി താഴോട്ട് വീഴുന്ന വേഗത നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഒരു തെങ്ങുമ്പോൾ തേങ്ങ വീഴുന്ന സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാങ്ങ വീഴുന്ന സ്പീഡ് ഒരു കെട്ടിടത്തെ കൊണ്ട് കല്ല് താഴോട്ട് എറിഞ്ഞുള്ള സ്പീഡ് നല്ല സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ഒരു സ്പീഡിലാണ് സാധനം താഴോട്ട് വീഴുക അങ്ങനെ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചിന്ന ചെതറിപ്പോയിട്ട് ശരീരം തലയും വാലൊക്കെ വേറെ ചെയ്യും ആ പല കൊല്ലത്തിലായി പോയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജീവൻ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് താഴോട്ട് ചാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ സാധനമാണ് പാരച്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരച്യൂട്ടിൻ്റെ ഗുണം നമ്മൾ ഈ പാരച്ചൂട്ട് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വെട്ടർന്ന് ബലൂണ് പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ താഴോട്ട് പതുക്കെ ലാൻഡ് ചെയ്യും കാരണം ഇത് എയറിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോൾ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലേ നമ്മളെ വായു അപ്പോൾ എയർ എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലോട്ടൊരു അപ്പാട് ബോയിൻ്റ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഈ വിടർന്ന് നിൽക്കുന്ന ബലൂണിന് മുകളിലേക്ക് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടൊരു ബലം ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഈ പറയുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് എയർ ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന എയർ പ്രയോഗിക്കുന്ന ബോയിൻ ഫോഴ്സ് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഈ പാരച്ചൂട്ട് താഴെ ലാൻഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ജീവനോടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് താഴെ എത്താം അപ്പോൾ ആ സ്ലോ ലാൻഡിങ് ഓഫ് പാരച്ചൂട്ടിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ബോയിൻ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ ടേക്ക് ഓഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കണ്ണൂർ അല്ലെങ്കിൽ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രത്യേക ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്
ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡിനെയും ഗ്യാസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡിനെയും എയറിനെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലൂയിഡ് ആ ഫ്ലൂയിഡ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ഫോഴ്സ് ആണ് ബോയൻ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻ ഫോഴ്സ് തന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയൻസി എന്നും പറയാറുണ്ട് രണ്ട് ഒരേ സാധനം തന്നെ അപ്പോൾ ബോയൻസി ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക വെന്നെ ബോഡി ഈസ് ഇമേഴ്സ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ പാർഷ്യലി ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ദ ലിക്വിഡ് എക്സേർട്സ് എൻ അപ്വേർഡ് ബോയൻ ഫോ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബോയൻ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ചാറ് എക്സാമ്പിളുകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫീൽ വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇൻ വാട്ടർ പിന്നീട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്ലോ ലാൻഡിങ് ഓഫ് പാരച്ചൂട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് എയറോപ്ലെയിൻ ദെൻ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ റേസസ് ഇൻ ദയർ തുടങ്ങിയ എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ബോയൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡെയിലി ലൈഫിലെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ബോയൻ ഫോഴ്സിനെ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം താങ്ക് യു